Goedendag allemaal, mijn naam is Aras Azad en namens FX Flat heet ik iedereen welkom bij dit webinar. In dit webinar gaan we vandaag wederom samen met Tom Lassing kijken naar een interessante analyse van een aandeel, ditmaal uh, Yellowcake. We nemen hierbij ook een uh, kijkje op het online accountbeheer, oftewel beleggingsrekeningportaal van FX Flat. Zoals gebruikelijk gaan we even kort door naar de risicowaarschuwing. Hierbij is het belangrijk om te vermelden dat alles wat in het webinar wordt besproken geen handelsaanbeveling of beleggingsadvies is en alleen dient voor trainings en informatieve doeleinden, dient dus voor alle duidelijkheid zelf de beslissingen te nemen. Nou, dan gaan we door naar FX Flat. Voor degenen die daar nog niet bekend mee zijn, we zijn al meer dan 25 jaar actief als de toonaangevende online broker met onder meer een topbeoordeelde Nederlandstalige klantenservice. Qua rekeningen hebben we twee varianten, eenmaal de tradingrekening en andermaal de beleggingsrekening. Kijken we kort naar de tradingrekening en bijbehorend metatraden handelsplatform. Hiermee kunt u dus onder meer daytraden, oftewel daghandelen en vrijwel alle mogelijke CVD's. Denk hierbij bijvoorbeeld aan aandelen, futures, indexen, maar ook vooral de Forex CFD's. En die zijn dus allemaal te traden met 0 euro transactiekosten, oftewel u betaalt 0% commissies over de trades. Voor de rest is het voeren van zo'n tradingrekening volledig gratis en kosteloos. U heeft 0 euro aan beheerkosten en ook geen inactiviteit fees of dergelijke. Nou, lijkt u zo'n rekening ook interessant, dan is die gemakkelijk online via de FX Flat website aan te vragen. Wat verder nog vrij uitzonderlijk is en waar we ook heel erg trots op zijn bij FX Flat, dat is onze hoge depositogarantie tot maar liefst 1 miljoen euro voor de metatrader tradingrekeningen. Afsluitend hebben we ook nog eens de Debo tradingrekening en hiermee kunt u 30 dagen lang gratis en vrijblijvend eens kennis maken met de metatrader handelsplatform, maar vooral ook eens oefenen met het onder meer het daytraden. Bovendien ontvangt u hierbij ook nog eens gratis de realtime koersen erbij. Nou, dan gaan we door naar de beleggingsrekening, waar we vandaag samen met Tom ook een kijkje nemen op het online accountbeheer. En hiermee kunt u vooral wereldwijd beleggen op meer dan 135 beurzen in 33 landen wereldwijd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Nederlandse aandelen, opties, ETF's enzovoort vanaf 1,90 euro. Maar ook bijvoorbeeld Amerikaanse aandelen zijn er te beleggen vanaf 1 dollar cent per stuk. Voor de rest heeft u geen beheerkosten voor het voeren van de rekening en het aanvragen van zo'n beleggingsrekening gaat gemakkelijk online via de FX Flat website. Wat verder heeft u nog handig kan zijn, dat is de mogelijkheid eh, tot een depotoverdracht. Dus eh, wilt u eh, de overstap maken van uw huidige broker naar FX Flat, dan kunt u op die manier gemakkelijk uw effectenportefeuille overdragen. Wat verder nog handig kan zijn, is de mogelijkheid tot het openen van een zakelijke beleggingsrekening. Als een van de weinige online brokers bieden we die mogelijkheid nog aan. Dus heeft u bijvoorbeeld een BW of een eenmaanszaak en wilt u ook genieten van de vele voordelen wat het met zich meebrengt, kunt u uiteraard bij ons terecht. Afsluitend hebben we ook nog eens de demo beleggingsrekening in twee varianten. Eenmaal het Trader Workstation, het handelsplatform demo, die is te downloaden via de FX Flat website. En anderzijds de Paper Trading demo rekening. Die is één op één hetzelfde als het online accountbeheer, waar we zo meteen een kijkje op nemen. En die krijgt u voor alle duidelijkheid bij het openen van een live rekening. Nou, dat gezegd hebben, als er eventueel nog vragen of opmerkingen zijn tijdens het webinar, laat ze rust achter, dan pakken we die samen op. En dan gaan we door naar Tom. Goedemiddag Tom, welkom. Ah ja, was. Vandaag, uh, wat dat betreft, uh, wederom een, een zeer interessante analyse van Yellowcake. Ik ben zelf ook heel erg benieuwd, dus uh, laten we beginnen. Dank je wel. Ja, Yellowcake is actief in uranium. Welkom iedereen. Ik moet zeggen, ik heb al bijna aangegeven bij de aankondiging... Is dit überhaupt wel een bedrijf? Nou, waarom zeg ik dat? Nou, als we gaan kijken, dan zien we hier de gegevens van het bedrijf. Het zit in Jersey op Thailand. En fulltime employees, werknemers, twee. Dus als er twee man ziek zijn, doet niemand de deur open. Is dat wel een bedrijf? Nou, dan gaan we even kijken. Dit bedrijf, als we het zo noemen, is 1,2 miljard waard. Oké, okay, ik zit hier in Murphy, maar ik ben niet in Murphy 600 miljoen waard. Dus ze doen dan toch wel iets goeds. Maar het is wel opmerkelijk. Er werken overigens meer mensen voor Yellowcake, want ze hebben een hele directie en toezichthouders en dergelijke. Dus dat dan wel. Maar ja, twee fulltime uh, mensen die er echt voor werken. En hoe is dat mogelijk? Nou, dan moet je gaan kijken, wat is eigenlijk Yellowcake? Wat doen ze nu precies? En daar heb ik een heleboel pagina's voor uh, opengezet en die moet ik nou eventjes een goede volgorde openen. We zien hier, wat is nu precies wat ze doen? Ze hebben 
een pure ex, uh, uh, exposé naar uranium. Ze, ze zitten vol in uranium. Hoe doen ze dat? Ze kopen uranium van Kazatompom. Tot 2027 hebben ze het recht om de waarde van even uit mogelijk 100 miljoen dollar per jaar aan uranium te kopen van Kazachstans grootste leverancier van uranium, Kazatompom. Dus dat doen ze, dat is één. Dan hebben ze een buy-and-hold strategie. Ze hebben die uraniumvoorraden en dan gaan ze kijken van oké, okay, zolang de prijs omhoog gaat, is mooi, dan, dan wordt de voorraad meer waard. Maar ze willen daar ook af en toe wat winsten op nemen. Ze kunnen het hedgen, ze kunnen het anderen als dekking geven, in lening geven. Dus er zijn wat mogelijkheden om daar geld mee te maken. Ze kunnen dus ook heel snel kijken van hey, de spotprijs, kunnen we daar wat mee? Is dat dan interessant om een stukje te verkopen? Dat soort zaken zijn ze mee bezig. Nou, ze hebben dat in zowel Canada als in Frankrijk hebben ze het bewaard. Dus dat ligt veilig. Dat is op een goede plek. Maar omdat ze dus zo'n smalle organisatie zijn, is het ook heel goedkoop al in opgezet. Kijk, ze betalen de directieleden en dergelijke. Maar relatief gezien is het een heel goedkoop bedrijf. Dus dat is een goede zaak. Dus dat is een van de, van de dingen die van belang zijn. Nou zie je, hierboven is de koers van uranium. Hieronder is de koers van yellowcake. Nee, zie je, die lopen vrijwel gelijk op. En dat betekent dus, we hebben de top gezien in januari. En daarna is de uraniumprijs langzaam gaan dalen. Het is een beetje eh, blijven hangen op, op dit niveau, net boven de 80. Hè, want hier is de prijs van uranium per pand. Eh, maar ja, je ziet dus dat die prijs een beetje blijft hangen. Maar goed, dan gaat ook de koers van yellowcake omlaag. Dus die is één op één bijna met de prijs van uranium zelf. Dus als je die ziet, dat die iets doet, dan weet je, hè, als een uh, uraniumprijs er omhoog gaat, dan zou je één op één kunnen zitten in uranium. Is dat gunstig? Ja, dat kan gunstig zijn. Maar andere aandelen van bedrijven die dus meer, echt hun eigen productie hebben en dus meer winst gaan maken, dan zou je dus een hefboom kunnen hebben die groter is als de prijs weer omhoog gaat. En dan moet je zo zien, stel je voor dat je kostprijs 8 Prijs is 10, dan heb je een, een, een verschil van 2. Als de prijs uh, naar 14 gaat, dan heb je niet een verdubbeling, maar een 200% winst. Ja, dan kan de koers van zo'n bedrijf natuurlijk veel sneller stijgen dan dat een uh, uraniumprijs uh, dat doet bij uh, Yellowcake. Maar die 1 op 1 gelijk lopen, um, ja, die is op zich natuurlijk heel netjes. En, en je ziet ook, er zit dus geen verschil in. In de zin van bij een aandeel, als de winst afneemt, dan gaat het ook veel harder afnemen. Dus de hefboom bij een aandeel, wat uranium produceert, is groter omhoog en omlaag. Dus dat is eventjes een punt. Nou is het natuurlijk de vraag, ja, wat is er dan met een uraniumprijs aan de hand? Nou, dat zie je hier. Die is omhoog gegaan. Hoe komt dat? Nou, onder andere omdat we steeds meer uranium gaan gebruiken. Waarom? Nou, dit is de... Uh, CO2 voetafdruk van steenkool. Dit is die van olie, natural gas, je ziet dat is wel een stuk minder, maar nog, nog steeds. Dan biomassa is nog steeds mm, fors iets. Hydropower is ook nog steeds vervuilend, hè? want reken op als je dat dan bekijkt, die, die, uh, 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 die structuur moet wel gebouwd worden, dat kost ook natuurlijk wel een heleboel vervuiling, plus je hebt een stuwmeer en dergelijke, dat is ook niet echt netjes. Dan heb je solar, je hebt wind en je hebt nucleair. Je ziet al, nucleair is voor wat betreft CO2 veruit de schoonste methode om energie te krijgen. Nou, hoe ziet het dan met de vraag? Dit is 2020, 2021, 2022, de vraag nam amper toe. Uh, hier zie je dan de, de uh, vraag, de pledge. Van, nou, oké, okay, dit kunnen we leveren. Dit is uh, de, wat ze willen. En hier zie je, van, ah, maar wat zijn onze plannen? En dan zie je, die gaan omhoog. Maar die plannen, die lopen niet gelijk op. Hier zie je dat die productie en die vraag gelijk is over de jaren. Dit is gelijk met dit. En dat is dus keurig. Maar hier zie je, 2050, dat er echt wel een verschil is tussen wat wij hebben en wat er daadwerkelijk nodig is. Als je daadwerkelijk je, je plannen wil halen. Dus... De vraag naar uranium gaat toenemen. Nou, dan is het van wie hebben dan uh, nucleaire installaties, kerncentrales. Uh, China heeft er al 26 en 41 moeten erbij komen. 
India heeft er al 7, wil er nog 12 bij hebben. Rusland heeft er 4, wil er nog 14 bij hebben. En zelfs in het Verre Oosten zijn ze al, of nee, in het Binnenoosten zijn ze al bezig met verschillende uh, kerncentrales. Kijk, in uh, de, uh, de hele wereld, 440 zijn er op dit moment actief. En 60 zijn er dus onder constructie. Uh, waarvan dus een, uh, een flink aantal ook in China al. En er zijn er nog 41 gepland, 92 in de rest van de wereld. Dus er zijn er nogal wat. En iedere anderhalf jaar moet zo'n kerncentrale voorzien worden van nieuwe uranium. He, dus daar kan echt wel wat meer bij. Nou, dan zie je dat de vraag vanuit Amerika en Rusland is uh, veruit het grootst. En er komen met name de kleine SMR-centrales die er gaan komen. Nou, waar zit dan? Nou, dit kan je allemaal zelf op de site van Yellowcake bekijken. Er is er één ding wat ik van belang vind. Dan moet ik even zoeken waar dat is. Dat is deze. Uh, dit groen hier onderop is Kazachstan. En je ziet dus dat 2021 46 van, uh, procent van uh, alle aanbod van uranium kwam uit Kazachstan. En 10% uit Canada. Nou, dat is in 2023 op 20% uit Canada. En dat blijft voorlopig nog wel rond die 20% hangen. Uh, maar Kazachstan neemt ietsje af. En uh, je ziet dan hier de... Anderen, dan wordt naar hè, uiteindelijk 2033 14%. Dus er zijn hier geen enorme veranderingen, maar wat wel heel duidelijk is, dat, eh, dat Kazachstan een belangrijke leverancier is van uranium. En tot 2027 heeft Yellowcake met Kazachstan dus die, eh, die deal gesloten. Dus dat is ook even van belang. Nou, hier zie je dan het verschil tussen vraag en aanbod. Daar ga ik even verder niet op in. Um, dan is er een, die heb ik al gehad, net naar gekeken. Um, de vraag en, en de hoeveelheid. Op dit moment zijn er 129 miljoen pond aan uranium dat er wordt geproduceerd. En um, er is 3,8 miljoen pond daarvan is van de spotmarkt afgehaald. De spotmarkt zelf, dat was door de, door de produ producenten. En dus die kopen ook op de spotmarkt omdat ze niet voldoende produceren. Kazatomprom heeft bijvoorbeeld lagere productie dan ze hadden verwacht. Wat ze dan kunnen doen, is op de spotmarkt uranium kopen. Zodat ze wel kunnen leveren. Want zij hebben natuurlijk ook deals gemaakt met anderen. Van ja, ik moet zoveel uranium leveren. Op het moment dat je dat niet produceert, dan moet je er anders van aanhalen. De spotmarkt is dus 60,8 miljard getreden. En dat is dan naar onder andere de traders gegaan. Zoals Yellowcake. En dan zie je dus dat die uh, vraag en aanbod zeide dat die niet op elkaar afgestemd is. Want ze vroegen een 162,5 en uh, er is een grotere vraag geweest. Als je dat met elkaar optelt, kom je uit dat er meer vraag is dan dat er daadwerkelijk geproduceerd wordt. Dus dat is dan ook weer een punt. Er is een tekort aan uranium en dat tekort aan productie van uranium neemt toe. Terwijl de afgelopen jaren is er vanuit oude kernwapens steeds een aanbod geweest van verrijkt uranium. Dat heeft dus de prijs laag gehouden. De relatie tussen Rusland en Amerika is verslechterd, dat is duidelijk. Maar ook de uh, installaties die uranium kunnen verrijken, daar zijn er steeds minder van. En die hebben, omdat ze schoon moeten werken, steeds minder productie. Dus daar, daar zitten best wel wat dingetjes die in die markt vervelend uitkomen. Um, die heb ik ook gehad. Dan gaan we eventjes hier kijken. 1,22 miljard had ik al gezegd. Um, dan een koerswinsthouding van 3. Maar ja, dat is een beetje een, een raar iets. Want ik zei al, het is eigenlijk geen, um, geen bedrijf. Dat is meer gewoon een, een uh, fonds. Waarbij je zegt, ik heb een heleboel uh, uranium en daar ga ik mee spelen. Dan is even de vraag, hoe komen ze dan aan het geld om dat te kopen? Nou, dat is heel simpel. Ieder jaar moeten ze, mogen ze dus 100 miljoen, de waarde van 100 miljoen uranium kopen. Wat ze doen is ieder jaar de waarde van 125 miljoen geld ophalen bij beleggers, bij investeerders. En dat, daarmee kunnen ze dus hun onderneming gaande houden en kunnen ze dus de uranium kopen. En dan vanuit de uraniumvoorraad proberen ze dus genoeg winst te maken om dus de rente te kunnen betalen. En ook nog eens een keertje winst te maken. Dus zo komt het uit. Dus, dus ieder jaar halen ze geld op om dus dit te kunnen doen. Dus zo wordt dat gefinancierd. Um, ja, dan gaan we eventjes kijken bij de grafiek. Want ik heb er een lijntje in getrokken. 
En dat lijntje dat zit precies op de huidige koers. En dan zie je hier was de top. Hier was het een steun. En dan is dit een beetje, dit is precies op de bovenkant. Hè? Dat was de openingkoers van die dag. En hier is het het uiterste van de dag geweest. Dus het is niet helemaal zuiver. Dat is het natuurlijk nooit. Het is maar een lijntje. Maar je ziet hier zitten we dan weer op um, de slotkoers van gisteren. Um, dus er is toch wel iets van een steun. Ik denk een kartonnen steun, maar goed, dat is het. Het punt is, je kan wel gaan kijken hier naar technische analyse. Maar het wordt niet hier bepaald. Die koers wordt bepaald door de uraniumprijs. En de uraniumprijs is een hele smalle markt. Want er zijn maar heel weinig bedrijven, partijen, die actief zijn in de uraniummarkt. Dus technische analyse hierop loslaten is niet zo handig. En dat is eigenlijk ook bij uranium, eh, bij de uraniumprijs, ook die komt niet tot stand in een vrije markt, waardoor technische analyse er vrijwel onmogelijk op is. Tuurlijk, je kan wel een lijntje trekken, helemaal goed, kan ik ook, dat, dat, dat heb ik net gedaan. Alleen, wat zegt het? Omdat er is geen brede markt. Een technische analyse werkt heel goed bij een brede markt. Daarom is technische analyse op een index altijd veel betrouwbaarder dan een, een technische analyse op een individueel aandeel. Zeker als dat aandeel dan ook nog eens een keertje klein is en weinig handel erin is. Dus dan moet je opletten dat bij technische analyse volume natuurlijk ontzettend belangrijk is. En volume hier is gewoon heel laag. En, en Yellowcake, je hebt net gezien dat die koers zo gelijk oploopt met de uraniumprijs. Dan wordt hier de prijs niet voor bepaald. Dus dat is even ook een punt om rekening mee te houden. Um, we zien de, de indicatoren omlaag. Dus het is niet het moment om daar nu in te zitten. Gaan we naar een jaar toe. Ja, dan is het al vlakker. Hè? Dan zie je hier het topje en hier de bodem. Het is niet helemaal zuiver, maar... Dus dat zat er een beetje tegenaan. En hier is het ook steun geweest. Hier is het steun. Hier was het steun. En hier ook weer. Maar we zitten er weer. Dus ja, dat is nu wel eventjes uh, vrij uh, link als je dat zo ziet. Um, dan terug hier naartoe. Kijken we eventjes bij de statistieken. Het is een bedrijf uit Londen. Uit Jersey. Het is genoteerd in Londen. Ook een notering in Amerika. Je moet kijken welk, welke notering je interessant genoeg vindt. Uh, ja, profit margin als, ja, dit is belachelijk hoog, maar het is dus ook niet echt gewoon een, een gewoon bedrijf. Um, ze hebben, zeggen ze, geen schuld. Ja, dat is, dat is lekker. Ze halen geld op. En daarmee hebben ze dus wel een schuld. Alleen dat geld, dat gaan ze dan of in aandelen, wordt het ge gebracht, of in uh, converteerbare obligaties. Hoe dan ook, het levert geen schuld op, maar er zit natuurlijk wel een verplichting naast. Maar goed, die verplichting wordt dan gedekt... Door gekochte uranium voor een groot deel. Dus dan zie je daar, hè, dit, dit klopt wel, alleen je moet wel weten, er komt dus ieder jaar meer aan, aan aandeelhouders bij. Maar die aandeelhouders, daar zit dus ook uranium bij. Um, 83 miljoen aan cash, ja, dat is voldoende om te kunnen leven, dus geen punt, geen dividend. En ze hebben een, een positief kaststroom van 381 miljoen. Ja, dit is bijna, zoals ik zeg, van een let op. Als je ook bij banken dat eigenlijk niet kan zeggen van is dat een gewoon bedrijf. Een bank is ook geen gewoon bedrijf. Dat is dit dus ook. Dus wees daar even alert op dat dit niet zomaar vergeleken kan worden met een uraniumbedrijf aandeel. En dit is echt wel wat anders. Kijken we naar de houders. Ook dit, het is natuurlijk een Engels genoteerd bedrijf. Dan weten we vrij weinig van de houders. Um, het is ongeveer zo dat 56% uit mijn hoofd zit... Uh, bij particuliere beleggers. Ik dacht dat zo'n 34% bij institutionele beleggers zat. Dus het zit veel bij kleine beleggers. Dat vind ik een positieve zaak. Hè, maar dat moet je even weten. Er zijn wel vaak fanatieke particuliere beleggers. Helemaal prima. Maar het gaat om de uraniumkoers. Dus je kan als fanatiek zijn als je wil. Als de uraniumkoers omlaag gaat, gaat dit aantal ook omlaag. Dat doe je dus weinig aan. Ik denk dat de uraniumprijs op termijn omhoog gaat. Maar ja. Of die dat dan ook doet. De uraniumprijs heeft niks te maken met wat ik denk. Ja, dus goed, dat is even ook zo'n punt. Um, nou, er zijn uh, wel een buyback um, een actie geweest, maar geen sell acties. Dus dat is op zich niet ongunstig. Kijken we even naar de financiële dingen. Ze maken dus uh, in 2023 hebben ze geen omzet gemaakt. Dus ja, ze hebben in 2021, 2022 wel wat aan omzet gedaan, wel iets gehandeld, maar ook niet echt veel. Maar het is voldoende om dus toch een winstgevend bedrijf te zijn. 
nou, dan analisten. Zijn er drie slechts en die zijn wel positief. En 90 dagen lager, geleden dachten ze 1,83, nu 2,45. Alleen voor volgend jaar is het dus wel lager geworden. Van 69 cent naar 40 cent. Waarom zijn ze dan zo negatief over volgend jaar? Ik, ik denk dat ze dus de lijn van de uraniumkoers hebben doorgetrokken. Dat zoiets is. Maar anders wil ik het ook niet weten. Want ik zie niet in waarom ze dan volgend jaar minder winstgevend zou, uh, zou worden. Uh, uh, het ziet er gewoon naar uit dat de uraniumprijs uiteindelijk wel weer omhoog gaat. Maar op dit moment is gewoon eventjes correctie. En, ja, en dan verwacht ik wel weer dat hij omhoog gaat. Ik vind het een aardig aandeel. Maar je moet je realiseren. Het is dus eigenlijk gewoon een bijna één op één op uranium. Op de uraniumkoers. Dat kan een voordeel zijn. Daar kan je voor kiezen. Het kan ook zijn, je zegt, ja, dan heb ik liever gewoon een bedrijf met een mijn die het uit de grond haalt. Nou, dat moet je zelf weten. Ik heb deze aandelen zelf niet. Ik heb ervoor gekozen om dus voor aandelen te gaan. Want als ik gelijk krijg, dan krijg je bij die aandelen dus een, een extra hefboom. Dus dat is dan mijn reden om te zeggen, van, ja, ik vind het prima, maar ik heb dan liever de hefboom van een aandeel. Dat is nog niet tot uitkering gekomen. Laat ik, het zo. ik heb wel winsten gemaakt op, uh, op uranium aandeel. Maar niet voldoende om te zeggen. Van, nou, Dan had ik beter in een of het ander kunnen zitten. Tot nu toe had je net zo goed in yellow cake kunnen zitten. Als in uranium aandelen. Zolang als ik er al in zit. Nou prima. Ik, dat zou in de toekomst ook zo kunnen zijn. Dus het is niet zo dat ik hem slecht vind. Petin en niet. Alleen ik heb die aandelen zelf niet. Omdat ik die één op één niet zoek. Ik zoek dus echt wel. De hefboom van het bedrijf. Uh, Arras, zijn er vragen? Duidelijk verhaal Tom, er zijn geen vragen. Oké, okay, nou dan uh, iedereen in ieder geval bedankt voor het kijken. Ik ben pas terug op 3 september. Uh, Arras en ik gaan uh, na elkaar een vakantie houden. Dus dat betekent dat we er een flink aantal weken niet zullen zijn. Dus 3 september ben ik weer. Ik hoop je dan weer te treffen. Dankjewel en Arras, hij is voor jou. Nou Tom, wederom hartstikke bedankt. Interessante uh, webinar en analyse uh, ook. Zoals Tom het inderdaad ook aangaf, gaan we er even tussenuit. We zijn dan weer begin september weer terug met de webinars. En voor de rest, eventueel als er nog vragen of opmerkingen zijn, dan zijn we te bereiken middels onze klanten. Ze hebben een telefoonnummer of even een e-mail sturen naar service.fxflat.com kan ook. Dan wens ik tot slot iedereen namens FXflat nog een prettige middag verder en uh, tot het volgende webinar. Tot ziens. Oh, 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 oh,